我們的家人們 你們香港人不是都講Lady 林姐謝謝今天好像比平時晚了這樣子啊這要的樣子送我去了沒有哦上週五已經給你送過去了新舊看的神法約了什麼時候呃暫時給你安排到這個週三週三我沒空改到週四哦週三有禮服要買沒有給他看上週四已經送過去了但是週他說
，这么高级房怎么吃啊？不是每个人都跟你一样，姐姐要保持身材的。嗯，依娜姐，对不起啊，我不知道这个还有区别，要不我重新去给你买吧。Just leave it， 等你再买回来呀，我都不饿了。你累，我要自己吃吧。大陆冇人冇啲见识。小小，别理他。贝拉姐，我没事儿。啊，是这样的，小小，嗯、呃，明天陈山呢要看以前所有作品的明细统计。那之前呢我都已经做出来了，但是刚刚家里打电话来说比比发烧了，所以今年的你能帮一下我吗？嗯，我是很想帮你，但是。这个统计表我也没做过，好简单的，你就只需要把年终设计名录上的设计全部都列出来，然后就统计出数据就 OK 的了。可是如果，不好意思，嗯，那好吧，那你快回家照顾宝宝吧。谢谢小小。喂，你好，小小，你现在到陈总办公室来一下。小数点点错一位，不关我事的陈先生，这一页是杨小小做的。你的工作可以让给他做，薪水，要不也给他。对不起啊，陈先生，是我出错。Linda， 人是你请来的是吗？是的，陈先生，小小是我请来的。他是北京美术学院毕业的，以前在内地的服装公司也做过设计，还获过内地的设计奖。我觉得他是很有前途的。在这里，我们不看过去，只看现在和未来。陈先生，那个。No excuse. 杨小姐，我劝你早点辞职，回内地去吧。以你这水准，没有办法适应我们特写的节奏的。给我。如果这是一份合同的话，公司可能会因为你一个小数点，损失好几百万。你要搞清楚。你是成年人，你要对你的行为负责。林姐，对不起，我给你惹麻烦了。这不是给我道歉的问题，我其实没什么。可是陈先生，你惹不起。如果有下次的话，恐怕我都保不住你。我知道。调你做行政助理，确实委屈了你的才能。可是小小，半年来你没有拿出一件成功的设计稿，不帮你调职的话，我怕连你在德熙的工作都保不住。林姐，我知道，你给我调职是为了我好，你还为了照顾我的感受，主动跟我说普通话。
是我太不争气。小小，要不你回内地去吧？回内地？我真的是为了你好，我觉得香港不适合你。杨小姐，我劝你早点辞职，回内地去吧Chris， 我希望你能认真考虑这个计划。现在香港产业的发展模式已经基本都是这个标准了，生产基地转移内地，再利用我们香港这个自由港的作用，转口输出全球。可是我们 Taxi 的市场和品牌已经很成熟了，现在才面向内地寻找合作，会不会太冒险了？合一创意是内地很有名的服装公司，他们在内地的市场相当大。我很看好跟他们的合作，内地根本没有这样的购买力。哎，香港回归已经十周年了，我们要带着新的眼光看内地哦。我们和合一创意决定在七月一号举办新闻发布会，公布我们的合作意向，推出我们的成衣品牌。在这次新闻发布会上，我们德熙将要推出第一批成衣作品，主题刚好就是香港回归十周年。Chris 会负责谈品牌推广方面的事情。那么设计的工作就交给你来做，你没问题吧？完全没问题。OK， 不要让我失望。好，陈先生，我知道之前发生一些事情，令你对我印象很不好，但是我会努力的。学设计转行政，为什么？嗯、OK， 既然你不想说，我也不过问了。不过杨小姐，就事论事，你给我最大的印象就是你很不守规矩。不过可能你已经习惯，一时也改不了。在香港工作，我觉得你最好学会遵守规矩。你放心，我和你不一样，我对事不对人，不会因为你之前做错事就否定你整个人了。知道了，陈先生。对了，这文件出差要用的。全部 copy 一份，做个简报出来。好。陈先生，这是你要的资料。字体不对，重做。是。配图色号不对。重做，重做。杨小姐，你真的觉得只是换换字体跟色号而已吗？对于跟合一创意的合作，这份简报一点参考价值都没有。你来告诉我好了，把我们 Taxi 跟合一创意的介绍做那么丰富详细，目的在哪？知己知彼啊。让双方增加了解，而且网络上面找到的东西，写在简报上面有价值吗？我们的特色、合作的优势，我都放在后面几页了。这样不是本末倒置吗？你想事情的逻辑能否清晰一点？想想自己为什么要去谈这个合作？这份简报能打动你自己吗？自己都打动不了，怎样打动别人？如果你一开始就直接指导我一下
，我就不会浪费那么多时间在调整格式上面。如果每个员工都像你这种工作态度的话，什么工作日交给我，不是更节约时间吗？明天十点，如果还是做不好的话，不要再做了。是。陈先生，我觉得你说的不对。我们的简报做的细致一些，可能在你看来没有直接的价值，但这就是一个有诚意的态度上班的地方又远，总是加班。没事儿，没事儿，我们俩挺好的。嗯，结婚，我结婚着什么急啊？我们都还小呢。好，嗯，你要是想我了，就给我打电话。拜拜。在说琳达，三天六稿，陈生还是不满意啊？就是啊，他也很惨，陈生总是不告诉他错在哪里，但是又叫他改我，所以改来改去他都不行。哎，怎么我觉得陈生好像是针对琳达？百道明就是玩针对了。陈生刚刚来，琳达是老人，陈生当然要吓吓他的威风了。还有。一婉，嗯，琳达在，这边设计不要了，我再重新想一个。哦，笑笑，你帮我看。林姐，你不舒服啊？可能是太累了，感冒有点加重。没事，你做事吧。陈先生，很准时。有事，陈先生，我可不可以给你提一点意见？提意见？虽然你是上司，但是我们认为你的有些做法，我们不能认同。你们？啊啊不，我，就我自己。OK， 继续。陈先生，如果你不满意我们的工作，能不能请你直接指出问题？我明白，你是新官上任三把火，但是，我认为这种方法，对玲姐不公平。是琳达跟你说的吗？啊，不是，玲姐什么都没说。她什么都没说，你怎么叫她受委屈了？我，听其他同事说的。你就凭你听到的，就去投诉你的上司？你信不信？我告你诽谤。你到底是真的天真，还是爱找借口啊？想要在 taxi 好好干下去，记住八个字，做好本分，各司其职。陈先生，今天的事是我的问题，下次我会注意。
。但是，如果一个上司不能在工作中给员工启发的话，就不配做上司。这件旗袍就是从传统旗袍的基础上改良而来。它的上半身采用了旗袍最基本的中式立领、盘扣、领前的镂空、半包袖，还有牡丹花的贴袖；下半身则采用长百褶的形式，是为了让穿着它的受众体更加广泛。另外，我还在它的领口添加了九颗直径超过七毫米的珍珠。珍珠和旗袍。一直被视为高贵典雅的最佳代表，两者的结合可谓绝配。谢谢。你们呢？有什么意见？伊法，有什么意见？呃，我觉得这个设计非常好。尤其是那个高腰的刺绣，可以将人的腰身提高，使人看起来更修长。Cindy， 我觉得这个设计最好的就是加入了珍珠的设计点，整件衣服都非常的高雅。那有没有什么地方可以改进的呢？ s t e v e n 你觉得？没有，就是颜色太单调了点。贝拉。是不是上半身绸缎，下半身百褶的这个搭配有点？没有一个人知道问题出在哪里吗？原来 Tuxi 创意就到这个程度。珍珠。杨小姐。怎么说？嗯，珍珠的设计很漂亮，但是不合适。没有啊，我觉得珍珠代表高贵，所以跟旗袍的搭配特别的 match。对呀、啊，对呀、啊，你到底懂不懂设计啊？我没有说珍珠跟衣服不搭，而是跟我们的定位不搭。我在内地的设计公司学的就是成衣制作，所以我知道，对于成衣制作来说，成本控制是非常重要的因素。而这九颗七毫米的珍珠，对于一件成衣来说，制作成本太高，而且它是镶在领口上的，无法取下来作为项链搭配其他衣服使用，所以。这件成衣如果将来面向市场的话，可能会有一些问题。各位，我知道你们的做惯了高定，可是对于成衣的设计来说，你们全部都不及格。亏你找我回来是做 MD 的，所以我尊重你们的设计。可是我更要考虑的是市场的需求。还有我们成本的控制，我希望你们好好想清楚。OK， 散会。林姐，对不起啊，刚刚。在会上给你的设计提意见，你不会生我的气吧？怎么会呢？其实我觉得你提的意见非常对，而我之前的确没有想到。林姐，小小，我在德西做了九年的高定，成衣市场是我完全没有接触过的，这方面是你的强项，以后还要请你多多指教。啊，没有没有，林姐，你太过奖了。真的，哎，啊，如果方便的话，可以拿一下杨小小之前的设计稿给我看一下吗？杨小小的设计稿，哦，哦，好的，我让伊娃给你送过去。啊，谢谢。
不走吗？还想继续加班？今天在会议上，你的发言很好。你在世界上的一些想法，我觉得还不错。你看了我的设计啊？知己知彼，不是你说的吗？我只是多了解员工的想法，有什么不对？想表扬我刚才会上怎么不说？你说什么？嗯，没什么，我是说，没问题啊。谢谢啊。杨小小，那天买早餐的事，对不起啊。陈先生，你怎么了？嗯、这个电梯没事儿，就是灯坏了。陈先生，哎哎。哎，电梯门开了。陈先生，你没事吧？这什么烂电梯？明天去物业帮我投诉他们。你呀、啊，下次遇到这种情况。要学我这样蹲在地上，要懂得保护自己，知道吗？傻傻的，呃、陈先，今天就是不许告诉任何人。你有幽闭恐惧症是吗？其实你不用尴尬的。我爸爸也有这个症状，他有的时候在封闭狭小的空间里，也会紧张，会害怕，就真的没什么的。当然了，我肯定不会告诉别人的。我们去吃饭。我下班了。下什么班？先去吃饭，回来再加班。封口费。哎，那我们吃什么？这餐厅不错的，牛排你要几分熟？啊，几分都行啊。无非，非，你识噶？一个老朋友。Hello， 我系 Maggie。我系企微婚车，你好啊。你男朋友？嗯。我上司，你好，我是陈南。Hello, Miss Mai. There are two bottles of red wine from manager. Congratulations on marriage. Thank you. Thank you for marriage. It's my pleasure. Bye bye. 送俾你啊。不，不用。我不喝酒，没有关系啦，你就说下吧。下个月我和飞会在 L A 举办婚礼，他到时候没有办法请你参加，就当请你喝喜酒喽。我替他收下吧，也祝你们新婚快乐。谢谢。飞，我们赶紧走吧。
爹地约了设计师，我们要在家里面选婚纱呢。现在的人都喜欢拖尾的，我觉得好土哦。我喜欢鱼尾的，你觉得呢？你喜欢就好。进去吧。进去吧。去吧我不想吃了。喂。你别跟着我！你别跟着我！也只不过是碰到之前的男朋友，朋友，那也不能不吃饭吧？吃吃吃，你就知道吃。你想吃你自己回去吃啊！谁让你拿他酒了？我让你拿他酒了吧？你没喝过酒啊？丢不丢人啊你？对不起，我想一个人安静一会儿。想一个人安静一下是吗？跟我走吴飞大学一毕业就去了香港，可是一次都没有回来过。你们的感情基础还在不在？当然在了。我大二的时候就跟他在一起了，到今年都已经七年了。小小，很多事情不是我们想做就能做得到的。我们应该实事求是一点，不要把时间浪费在没有可能的事情上。你倒是挺美的，啊，在车里听着音乐睡着觉，挺美。你以为我愿意躺在这里睡觉吗？还不是为了陪你。那有你这么陪的吗？把我一个人扔在那儿。还不是你说，你想要一个人安静一下。我改主意了，我现在想喝酒。你为什么今天要请我去吃饭啊？你要是不带我去吃饭的话，我就见不到他了。我要是见不到他的话，我我起码还能骗骗我自己，我还能我还能有一点幻想。我的梦还能继续做下去，现在好了，全都破灭了。
你说，你是不是我的克星啊？为什么我每次见到你都没好事儿？第一次见到你的时候，我就把戒指给弄丢了。我太没用了，是我把他给弄丢了。杨小小，你真的好失败。你还想跑到香港来闯天下呢？你做梦！我为什么要来香港？香港到底有什么好？别喝了，别喝了你！香港到底有什么好？看看你前面的夜景，你就知道了。香港经过金融风暴，经过股市的起伏，经历过非典，可是香港人。永远都不会放弃，跌倒嘛，没关系，再爬起来就好了。那是因为香港人永远有追逐梦想的心和行动，所以眼前的他还是一样的美丽。小小，我知道你刚来香港半年，不适应我能理解的。其实我看过你之前的设计，创意是不错的。问题是你没有适应香港的市场。如果你真的想在香港的设计圈发展，你要主动的去了解香港的文化和时尚，还有香港人的喜好跟潮流。如果你想继续留在香港的话，那就更要去环保你的梦想，然后为了这个梦想努力、努力、再努力。起风了，回车上吧。老乡人，你还好吧？我有点痛。哎，哎，你还好吧？没事吧？哎，哎，没事没事，我痛一会儿就好了。好吧，你慢慢吐，我在外面等你哈。我劝你早点辞职。回内地去吧。如果一个上司不能在工作中给员工启发的话，就不配做上司。陈先
生。哎，我没事了，你先回去吧。OK OK， 好的，那我先走，你自己小心哈，明天见。谢谢啊。见到你的时候，我就把戒指给弄丢了。嗯、啊，先生啊，我刚刚是排在你前面的。宿舍里面走有了吗？你们香港人不是都讲 Lady First 吗？呢啲系咩嚟噶 ？Linda， 你这次的设计我真的连骚骚都讲不出口。你怎么可以用高定的理念再来设计成衣？你必须理清思路林姐，你库房里有几箱样布，想麻烦你过去看一下，还要不要？好。林姐，就这几箱。这些啊，这是零四年的，不要了。哦，好的。这是你设计的。哦，我最近在学习香港的时尚文化，偶尔有灵感的时候就画下来了。林姐，我知道我现在是秘书，不该做这些，但这些都是我在业余时间画的，没有耽误工作。啊，小小，我并没有责怪你的意思，你肯上进，我也替你高兴。但是你看这个设计。是不是不太流畅？你愿意给我的设计提意见？这样吧，你不是马上跟陈先生去内地吗？这些设计稿我先拿回去看看，等你从内地回来，我再仔细跟你谈。那太好了，谢谢你，林姐。陈先生，上次喝酒的事，我还没有正式跟你道歉。以后不能喝就别喝了。嗯，你说的话回去我想了很久，我知道以后我该怎么做了。真的谢谢你什么东西啊？啊，没什么，我随便做一点笔记。让我看看。这总结不错。虽然现在我不做设计，但是不代表以后我都没有机会再做设计。香港是时尚之都。时尚业这么发达，资讯又这么丰富，我
，我觉得我还是应该多学一点。就像你说的，了解多了，才能真正认识香港。其实你那篇关于冻煮染料的论文写得很好，很有见解。你看过啊？不好意思，没有经过你同意。不过，你那个微型工作室还挺有意思的，麻雀虽小，五脏俱全。让陈先生见笑了。我们今天谈得很愉快，我再敬你一杯酒。谢谢王总。陈总监，你真是年轻有为啊！还请他多多关照呢。嗯，来，谢谢王总。来，杨小姐，来，我敬你一杯。来，嗯，谢谢您，王总，我不太会喝酒。哎呀，杨小姐。我听说你在内地的时候获过很多奖项，现在到了香港，恐怕一定发展的很好吧？啊，您过奖了。我预祝你在香港也能多拿几个奖项，这杯酒是一定要喝的。哎，嗯，实在是抱歉，王总，我真的不太会喝酒。呃，我们两家公司合作，今后要走的路还长着呢。来啊，来，可是喝酒。干了！来来来，王总，我来替他喝。好。哎呀，陈总监，我们这儿可有个规矩哦，替人喝酒可不是一杯，是三杯哦。三杯，没问题的，入乡随俗。来，哦，是三杯大的哟。来来来来来。嗯，这个，陈先生，别喝了，别喝了。感觉怎么样？吹吹风，感觉好一些了。你对合一创意有什么看法？我是说，在来之前呢，我觉得内地的服装公司没什么参考价值的。你们内地人常说，你们飞速的在发展，可是也只不过是十年时间，能发展成什么样吗？不过耳听为虚，眼见为实。今天看到合一创意的生产线。确实比很多香港成立的企业都还要进步，难得呀，还能在你嘴里听到内地的好话。有的时候，你对一件事情第一印象不好，你就很难再有兴趣去探究对方还有没有优点。其实，很多事情在多了解了以后，你会发现。真的跟第一次见到的时候不太一样。你是在说我目光狭隘？没有啊。这一次。我们和合一创意的进展非常顺利。Chris 说了，把杨小小放回你们设计部。他还说，杨小小很有设计天分，想让我们再多给他一次机会，尝试让他做回设计工作。我还没答应他，我想，设计部的事情，还是你做主比较好。杨小小在设计上的确有一定的天分。
但是香港和内地的设计理念和风格毕竟不一样。我们给过他很多次机会，他也做了尝试，可是结果总是令人不太满意。坤英姐，如果这么快就把他放回设计部的话，我怕他还是适应不了，不如缓一缓。当然了，陈先生提出这样的意见，我会留意他的。OK。设计部的事情，我尊重你的意见。我知道你会怎么做。这个是金像奖颁奖晚会的请柬，一张是你的，一张是杨小小的。杨小小也去啊？但是我们公司不是一直指派设计师去的吗 ？Chris 对杨小小近期的工作非常满意，公司一向奖罚分明，累积一个。OK， 我知道，这是坤英姐给你的奖励。金像奖颁奖典礼的邀请函，很多人梦寐以求的。给我的，嗯，谢谢。杨小小，陈山找你。哦，林姐，去吧，记得穿漂亮点。嗯。林大姐，这个你看一下。好。听闺女说。他把今天晚上金像奖的请柬给你了。嗯，对。有什么问题吗？你就准备穿这样去？啊，嗯，我刚刚才知道的，没有时间准备。我觉得这身挺好的，没什么问题吧？陈先生，我们来这里干什么？你要干嘛？你是代表我们 Taxi 去参加金像奖的，有什么比穿 Taxi 的衣服更能代表我们的形象呢？你明明是学设计的。为什么挑衣服这个水平呢？本来已经长得不是很显眼了，还挑不是白的、灰的就是黑的，快跟墙壁融为一体了。我本来就喜欢颜色素一点的嘛。就那套。红色啊。这件可以吗？腿有点短了，换双高跟鞋。腿短吗？第二十六届香港电影金像奖颁奖典礼现在正式开始。又到咗一年一度电影界最隆重嘅时刻，派成绩表。喺在座嘅每一位，无论系主考官、监考员或者系等派成绩表嘅，所以希望大家俾一啲鼓励嘅掌声喺在座嘅每一位同学。你不是应该在现场吗？怎么在这儿？嗯，我我听不懂粤语，又不认识明星，所以我就……我发现你很不会说谎，一说谎，整个脸都红了。
小小啊，我有一个不情之请，就是你能不能把这张请柬转送给我呀？我来德系这么多年，从来都没有碰到过怎样的福利的，就把这次机会让给我可以吗？可是林姐说。这也是一个很好的学习时尚的机会。那上一次出错，你也算欠我一个人情吧？嗯，那好吧。你还需要努力。想什么？你有的时候真的特别像我小时候的班主任。一直拿着个小鞭子跟在我后面说：“要努力呀、啊，要努力、啊。”不过，真的谢谢你，多亏你，我明白该怎么做了。这样吧，我跟你打个赌，明天看新闻，如果刘星云得奖了，你就要请我吃顿饭。一言为定。第二十六届香港电影金像奖最佳男主角刘青云，我要。琳、嗯、达，你这次的设计我真的连搜搜都讲不出口喂，坤姐。啊，好的。我正好也有事情找你，嗯，我马上过来。之前你告诉我他来自内地，设计上难免带有内地风格，可是前两天我看过他的作品，进步蛮大的。哦，可能我还没有注意到。我们公司一向以实力说话，不管他是什么资历、什么身份，只要他有实力，就一定不会被埋没。你说呢？对，杨小小的事情给了我一个很好的启发。既然设计部一时半会儿也拿不出什么比较合适的作品，还不如让你们整个设计部的设计师都来试一下，每一个人都可以交一副作品作为新产品的备选，这样也比较有动力。你也可以提交啊，公平竞争嘛。嗯，好了，我的事情说完了，你呢？找我什么事情？哦，我没什么事了。本来我来也就是想跟你谈一下新产品的事情。既然坤妮姐你已经做了决定，我完全支持。OK， 你知道怎么做了？还在忙啊？啊，陈先生，嗯，那个林姐说，我们设计部每个人都可以出一个新产品的设计方案，所以我也想试试。好做，亏你他表过态了，他说公平竞争，择优录用。我一定会加倍努力的。嗯，怎么了？胃不舒服啊？胃有点疼，没事的。饿的，那你就吃点东西不就好了吗？不行，还在等合一创意的邮件，我们合作的细节还得沟通呢。嗯，那我给你来一个杨记餐蛋面，怎么样？那好啊，麻烦你跑一趟了。等着吧啊。陈先生，吃面吗？不是杨记的吗？啊
我觉得塑料餐盒不环保，所以拿公司的碗下去买的。豆浆，怎么样？好吃吗？这味道好像跟冰箱有点不一样。嗯，今天杨记的老板不在，是他女儿煮的，不好吃吗？很好吃啊，我觉得比平常还要好吃，真的是青出于蓝胜于蓝。那你慢慢吃，我先工作去了。嗯。嗯不好意思啊，还要麻烦你送我。不用客气，接着说你的想法。嗯。我想，既然这次设计的主题是香港回归，那现在是二零零七年，我们可不可以突出一下香港这十年的变化？你的想法不错。那香港这十年最大的变化是什么呢？我查过很多资料，去了很多地方，也问过很多人，可现在思绪反而越来越乱了。陈先生，你看我来这里干嘛呀？怎么样？这个地方好不好？想不到香港这么拥挤的地方，还能有这么大一个空地儿呢。告诉你一个秘密，我就在这里长大。那个时候每天下课，我就跟我的同学在这里踢足球。看台上面，全部都是我的朋友，他们都在为我鼓掌，加油！真的假的呀？当然是真的，我有骗过你吗？当然，那个时候没有那么多高楼，人也没有那么多。你上来啊，坐这里。香港的确一直都在变，变得越来越繁华。楼也越来越高，人也越来越多。你看，连路也越来越窄了。可是香港有些地方一直都没有变，就像这里。所以现在很多小朋友还是喜欢在这里玩耍的。你看那棵树。这棵树一直都在，只是现在长得更高了。其实香港也一样啊，一直随着时代进步，可是这个城市的精神一直都在。紫荆花，一九六五年被定为香港的市花，一九九七年作为曲灰、曲奇及硬币的设计图案。可以说，紫荆花代表了香港的过去，现在也代表了香港的未来。这十年，香港经历了种种变迁，有不安，有不甘，有不舍，有很多的不确定。但是，对于梦想的坚持与追逐，是香港人从未放弃的。紫荆花盛开时，繁莺满树，正像梦想一样璀璨。紫荆中年，常绿繁茂，耐烟耐尘的品格，也象征了香港人的梦想与坚持。因此，这次德熙成衣的主推，我想选用紫荆花作为主要的设计元素。杨小小，我会给你转身设计岗。从今天开始，你的作品将作为德熙成衣的主推。下个月，合一创意那边就会开始生产。这是你在德西第一个负责的主要项目，希望你用心做。谢谢奎妮姐，你不用谢我，这是你自己努力的结果。You deserve it. 
为什么呀？王总给我打了个电话，说有人抢先一步了。什么叫抢先一步？你看，这家内地的厂商做了一件跟我们设计一模一样的成衣出来。我们的样板都还没有出来，颜色的完成品都已经出来了。现在我们只能马上停止这件德系成衣的生产。怎么可能泄露出去呢？我们公司的设计为什么别的公司会知道？会不会是王总那边？我觉得不大可能。设计漏出去，对谁都没有好处，我们一起都会损失。再说。事情发生第一时间，他就马上打电话告诉我，怎么可能是他？而且，为了以防万一，我还跟他签了保密合同。那会不会是王总身边的人？他跟我保证，设计图只在他几个亲信手中，不可能外泄的。新产品的概念图，只有你我，王总。还有杨小小，坤妮姐，我真的不知道是怎么回事。刚才林姐告诉我的时候，我也吓了一跳。我我真的搞不清楚为什么会这样。小小，你冷静一下，仔细想想，有没有把设计图泄露给别人？没有，我真的没有。小小，我知道内地的设计师没有什么版权意识，但是在香港这是很严重的事情。您再仔细回忆一下，会不会是不经意的？透露给什么人了？我发誓我没有，奎妮姐，你们相信我好吗？我当初怎么跟你说的？你要对这个项目负责，还需要我再说什么吗？你必须给我一个交代。嗯、小小，你再仔细想一下，是不是还有什么疏忽的地方？那这件事情就没有办法了。你是我的下属，出了这样的事情，这是我们俩共同的责任。林姐，我不能连累你。这件事情跟你没有关系。谢谢你这段时间对我的帮助和照顾，真的谢谢你。获得新锐设计师奖，就应该乘胜追击，争取更大的发展空间。到了香港啊，资讯会更丰富，眼界也能更开阔，一定会有更大的舞台的。哎呀，奎
可是我总觉得这心里不踏实，我真的很想去香港。为了我的爱情，我的事业，再努力一次。杨小小，你把这里当什么地方？奎妮姐，公司出了这么大的事情，我必须承担责任。辞职并不代表我有错，而是我愿意负责。公司不信任我，我也没有办法再继续工作下去。新产品的事情，你当然要负责任。但是辞职是负责任吗？分明是逃避责任。整件事情公司还在调查，你现在走算怎么回事？你以后还要不要在设计界好好待下去了？这封辞职信，当我没有看到过。闺女，怎么有消息了？嗯，那个邮包是从香港转去内地的。而我查了香港转出去的地址，是林淑萍一个表弟的家里。我的判断没错，杨小小不可能做出那种事情的。对不起，柯云姐，都是我的错。我怎么想也想不到，竟然会是你。是我一时糊涂了。桂英姐，我真的很珍惜这份。如果你珍惜这份工作，你就不应该做出这样的事情。桂英姐，如果这件事情传出去的话，我就完了。你能不能，你能不能看在我为公司工作了这么多年的份上，再给我一次机会？林涛，你跟了我多少年了？如果是别的事情，我一定会原谅你。但是这件事情，绝对不行。对于我们设计公司来说，最重要的是什么？啊，原创性。什么是最恶劣的？剽窃。这是原则问题。还有，你把我们公司的设计卖给别的公司，这是泄露商业机密，是犯法的。你到底怎么想的呀？你知不知道，你把你自己名誉毁于一旦的时候，你差点连带我们德西这十几年的信誉都给你毁于一旦。对不起，你已经失去了作为一个设计师最基本的素质和底线。几句话想跟你说，林姐，是你给了我来香港工作的机会，你让我可以来到香港，做自己真正喜欢做的事情，在这里工作这么长时间，你真的教会了我许多东西，你对我的好，我都记在心里。虽然后来发生了很多事，但我还是想跟你说一声，谢谢你。林姐，祝你以后一切都好。你知道吗？我最喜欢你的善良，我最痛恨也是你的善良。嗯、十年，从内地来香港，从一个谁都瞧不起的大陆妹。
到今天的设计总监。这条路我走了十年。我最初看到你的时候，就像看到了当年的自己。我很想去帮助你成长，但是你成长的速度让我觉得害怕。我害怕我付出一切，才得到的今天会被你取代。我不甘心。我走错了一步，小小，你看看这个城市，每个人都低着头，匆匆忙忙走自己的路，稍一停滞，就再也没有立足之地。小小，我是个失败者。我希望你不要跟我一样。我希望你能在这个城市坚强的生存下去。祝你好运。小小，你好像还欠我一顿饭，我现在肚子好饿。啊，对不起啊，陈先生，我今天有点不舒服。不舒服才需要出去散散心啊。谢谢你啊，我真的没有什么心情。那好吧。谁呀、啊？你不肯出来，我只好找上门了。你怎么来了？你刚刚就在楼下吗？林德的事，我怕你会钻牛角尖，反而误了正事。先进屋吧。随便坐啊，也不过一张椅子，还能随便坐吗？我这里地方小嘛。地方是小，可是你还放那么多东西，不会觉得很挤吗？因为看见他们，我才有安全感。他们只要在我触手可及的地方，我心里就觉得踏实。小小。不管是工作还是生活，都要学会给自己留白。你不是说肚子饿了吗？我给你煮东西吃啊。好啊。真的饿了，慢点吃，小心烫啊！嗯。嗯。怎么样，面好吃吗？好吃。嗯，这味道跟上次那家蛮像的。
，因为是杨记他女儿做的嘛。今天杨记的老板不在，是他女儿煮的。啊，是杨记他女儿，杨小婶做的嘛。<笑>怎么样，心情有没有好一点啊？哎，你现在沉冤得雪，不是应该开心点的吗？而且现在你可以做你喜欢的设计工作。我只是觉得有点对不起林姐，毕竟。事情是因我而起的，陈先生，你能不能再给林姐一个机会啊？不行，这是原则的问题。小小，你什么都不用想了，好好做好你自己。你不是喜欢设计吗？做点成绩出来好吗？我们这个计划还没有结束了。设计上还有很多要改进的地方。嗯，关于新的设计，我已经有想法了。我就知道我把这个 project 交给你，没错的，加油！我期待你的作品哦。嗯。啊，对，这给你爸爸的，这个对他的身体会有好处。谢谢你啊。龙凤图腾的刺绣，金色的织锦缎面料，与蕾丝透视材质相结合。胸前的龙图腾栩栩如生，象征着东方龙族后裔的精神。黑色蕾丝网纱设计，把婀娜多姿的女性美展现得淋漓尽致。宫廷般的奢华气质中，又洋溢着热情的现代符号，很国际，很东方。女士们、先生们、朋友们，大家晚上好！今天是香港回归十周年的纪念日，我们合一创意公司啊，很高兴能在今天这个特殊的日子里，能和香港德熙公司一起在这里举办一场特殊的新闻发布会。我相信，在内地和香港的大力合作之下，我们香港的明天一定会更好。结束了，感觉松了一口气。谢谢你啊，一直以来陪我一路实现梦想，跟合一创意的合作意向也达成了。接下来我们就好好努力吧，认清自己，找到兴趣，有了可以努力奋斗的目标，真的是一件很开心的事情。没有你，我做不到的。真的谢谢你。可是有人说我是他的克星，第一次碰到我，就把最重要的东西弄丢了。不过我最讨厌做人家的克星，所以我花了最大的力气，把你丢的东西找回来了。在南太平洋一个偏僻的海域，那里有一种发光的鱼。晚上的时候，它们会成群的浮上水面，非常漂亮，就像现在的夜景一样。我来跟你玩个游戏
，你丢的东西就在我手里。猜猜是哪一只手？猜对了，物归原主；猜错了，你要陪我去看发光的鱼。猜对了，物归原主；猜错了，你要陪我去看发光的鱼。下缺点就丢了，因为我想去看发光的鱼。我想跟你去看发光的鱼。我们一起去看。